Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we have a set of functional dependencies and candidate keys, number of candidate keys. So we will so, one or two times in the semester. It is a very interesting question. It is very easy to So this is first approach. So we have a set of attributes. So approach one is to do the attributes of power set. Power set na enna artho na ella different combination of the A B C D yoda na power set kandu puduchu na A B C D A B A C A D B C B D C D A B C A B D A C D B C D A B C D so in the mari engitte enna power set la evlo naal element irundal en attributes la naal element irundha en power set la 2 power 4 that is 16 irukku inga namakku 15 da irukke ena na empty a remove pannite so adu problem illa so logic is the power set the first step. Second step is power set for every element. One element is closure. So closure is in the element of closure. The overall attribute is that is the element. For example, CD is the CD is the one that is closure. A, B, C, D is the pass. B, C, D is a, B, C, Matuna, Argana, the fail. So, na closure Kandapudikam bodhi, entire set of attributes Vandurchina, other pass, entire set of attributes Varalana, al fail. So, park away, rumba complicated of fail. The Ibulo Vishetun, a closure Kandapudikamudikatu place, Emma Mudinjurme Abdinum Lutono. So, either one the first technique principle, the Pandalum answer Karakum, or a doubtum, and Lenama the approach follow Pana Pora the Lenama. So, exam is the same, just the mail automatically and we will follow a shortcut. Okay, how do we do this question? So, let's take a look at the attributes. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Okay, then this is the functional dependency 1, this is the functional dependency 2, this is the functional dependency 3. In the panna pore, this is functional dependency. And in the ABCD normal, I will do a row diagram. A row diagram is A length B. So, first functional dependency is A gives me B. Second functional dependency is B gives me C. Third functional dependency is C gives me A. So, I will do the functional dependency in the A row diagram. So, this is the interesting issue. Like, candidate key is the first of all, point number one, the shortcut line is the attribute incoming edge. That is, attributes without incoming edge are. Always part of candidate key. The pointer ne abo Always part of CK. Another candidate key. So in the attributes ki incoming edge illiyo kandi paga mandatory aga the candidate key orda parta irinde tiro. So A B C D le idh incoming edge le A key or edge or idh. Incoming edge na the arrow par. B key or na idh. C key or na idh. Inge na varden mukhyo le incoming edge irka illiya na mukhyo. So D is mandatory candidate key la irinde tiru. Okay. But D Ipa candidate key. This is candidate key. Next number no D order closure candidate. So D order closure la in arco. So obvious D irku. Then number closure functional dependency apply bono. First functional dependency apply bono. D that is A gives me B panam then B gives me C, Adam Panam dear. C gives me A, Adam Panam dear. So, where D or a closure, where D da. So, either one day, not a candidate key, Kadaya the Anal D one the candidate key or a part of Kandipa. So, either fail I spoke. Okay. Ipa next step play in a Panaporo, then the D expand Panaporo friends. That is G, D could a Jodi Jodia Sekaporo. Yedala Sekaporo, in a long eater go elati serum. So, D a thora medir. Yeah, persons are attributes are A, B, C. So A could a DS erna, B could a DS erna, C could a DS erna. So A could a D, B could a D, C could a D. Next number, the A D closure, B D closure, C D closure. 
ஸோ ஏடியோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏடி க்ளோஷரில் ஆப்வியஸாக ஏடி இருக்கும் தென் அதை தவிர ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏ கியூஸ் மீ பி தாராளமாக பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே எனக்கு ஏ இருக்குது ஸோ பி எழுதிடு ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸி பி கியூஸ் மீ சி அப்ளை பண்ண முடியுமா இங்கே பி இருக்குது ஸோ அதனால் சி எழுதிடு ஓகே ஏடிக்கு கண்டுபிடிச்சிடும் இதே மாதிரி பிடிக்கு கண்டுபிடிங்க ஸோ பிடியில் பிடி ஆப்வியஸாக இருக்கும் தென் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸி அப்ளை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது செகண்டு பண்ண முடியுமா பி கியூஸ் மீ சி தாராளமாக பண்ணலாம் தேர்டு பண்ண முடியுமா சி கியூஸ் மீ ஏ அதுவும் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே எனக்கு சி இருக்குது ஸோ ஏ தென் சிடிக்கு கண்டுபிடிங்க சிடியில் சிடி மேண்டேட்ரியாக இருக்கும் தென் ஃபஸ்ட்டு பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது செகண்டு பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது தேர்டு பண்ண முடியுமா சி கியூஸ் மீ ஏ இது பண்ணலாம் இது ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் அகெயின் ஒரு ஹைட்ரேஷன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ திரும்ப முதலேருந்து வாங்க ஸோ திரும்ப முதலேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஏ கியூஸ் மீ பி அதை பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பி ஆல்ரெடி செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் தேர்டும் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ ஏடியோட க்ளோஷர் என்ன ஏடிபிசி ஸோ நாலு ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கா ஸோ இது வந்து என்னோடய கேண்டிடேட் கீ நம்பர் ஒன் ஸோ நம்பர் முக்கியம் இல்லை இது வந்து ஒரு கேண்டிடேட் கீ தென் பிடியோட க்ளோஷரில் பிடிசிஏ ஸோ நாலும் இருக்கா ஸோ பாஸ் தென் சிடியோட க்ளோஷரில் லாஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் தான் எப்போதும் பார்க்கணும் ஸோ லாஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஏசிடி ஏபி நாலும் இருக்குது ஸோ இதுவும் என்னோடய கேண்டிடேட் கீ ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க டேபிளுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிக்கு கேண்டிடேட் கீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி பிடி சிடி நான் ப்ரீவியஸ் லைனில் சொன்ன மாதிரி பவர் செட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அங்கேயே ரூல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்பீங்க ஸோ டைரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து நிற்கலாம் ஆனால் சார் செமஸ்டரில் இதை ஆறு மார்க் எட்டு மார்க் கேட்டால் பெருசாக எப்படி சார் எழுத அப்படின்னா கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி விஷயங்கள்லாம் எழுதுங்க ஸோ நீங்கள் நாலு லைன் படித்தாலும் அதை ஒரு எட்டு லைனாக எலாபரேட் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இதில் இன்னொரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் திங்ஸ் பெட்டராக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஏபிசிடி ஜஸ்ட் எஃப்டிஸ் மட்டும் வேறு ஸோ ஏபி கியூஸ் மீ சிடி டிஇ கியூஸ் மீ ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏரோ டயக்ராம் ஸோ ஏபிசிடி ஏபி கியூஸ் மீ சிடி then my D gives me A okay so first step ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னேன் யாருக்கு இன்கமிங் ஏஜ் இல்லையோ அவரை கண்டுபிடிங்க ஏக்கு இருக்கா இருக்கு பிக்கு இருக்கா பி வந்து தனியாக இருக்காரு அவருக்கு இல்லை ஸோ பி வில் பி டெஃபினெட்லி பார்ட் ஆஃப் மை கேண்டிடேட் கீ சிக்கு இன்கமிங் ஏஜ் இருக்கா சிக்கு இருக்கு டிக்கு இருக்கா டிக்கும் இருக்கு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் பியோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கணும் பியோட க்ளோஷர் என்ன பி மட்டும்தான் வேறு எதாவது ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இந்த ஒன் அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏ பி கிவ்ஸ் மீ சிடி இல்லை ஏ இல்லை இங்கே பண்ண முடியாது டி கிவ்ஸ் மீ ஏ டி இல்லை பண்ண முடியாது ஸோ வெறும் பி கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பிஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் யார் கூடலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் பிஏ தவிர யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்க கூடலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏபி தென் சிபி டிபி ஏபியோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க ஸோ ஏபியோட க்ளோஷரில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருப்பா ஏபி இருக்கும் அதை தவிர ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் சிடி செகண்ட் அப்ளை பண்ணணும் தேவையா பண்ணணும் தேவையில்லை ஏன்னா எனக்கு க்ளோஷரில் ஆல்ரெடி நாலு எலமெண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு இவர் பாஸ் நெக்ஸ்ட்டு சிபியோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க ஸோ சிபியோட க்ளோஷரில் மேண்டேட்ரியாக சிபி இருக்கும் ஸோ இதை தவிர யார் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏபி கியூஸ் மீ சிடி பண்ண முடியாது செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி டி கியூஸ் மீ ஏ அதுவும் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா எப்போதும் இதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ எஃப்டியை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் க்ளோஷரை பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் க்ளோஷரை பாருங்கள் ஸோ இது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஓகே இங்கே நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிபி பாருங்கள் ஸோ
இப்போ நான் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ணோன்னே இங்கே எனக்கு ஏயும் கிடச்சிருச்சு பியும் கிடச்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் மொத்தம் என்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சின்னா ஏபி இருந்தால் சிடி போடலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏபி இருக்குது டி ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதனால் சிஏ மட்டும் எழுதிக்கிறேன் இதுவும் பாஸ் ஸோ கேண்டிடேட் கீஸ் யார் யார் ஏபி ஒன்று டிபி ஒன்று ஆனால் இதோட முடியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் இங்கே இருக்கிற ஒரு குட்டி ட்ரிக் எங்கே நமக்கு ஃபெயில் ஆகுதோ அதை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபெயில் ஆனது யார் சிபி ஓகே சிபியை விட்டுருங்க ஸோ மொத்தம் எனக்கு என்ன இருக்குது நாலு இருக்குது ஸோ ஏபி சிடி சிபி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இதை தவிர இருக்க பாசிபிலிட்டி என்ன ஏ ஒத்தர் டி ஒத்தர் ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா சிபி கூட வேறு யாரையா பேர் போட்டு பார்க்குறோம் ஸோ ஏ கூட சிபி ஏ கூட லைக் டி கூட அகெயின் சிபி இப்போ ஏசிபியோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க ஏசிபியோட க்ளோஷர் என்ன ஆப்வியஸாக ஏசிபி இருக்கும் தென் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஏபிசிடி கிடச்சிருது ஓகே தென் டிசிபி இது கண்டுபிடிங்க டிசிபி இது கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிசிபி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாது செகண்ட் பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஏ கிடச்சிச்சு சரி நல்லா இருக்கே ஏசிபியோட க்ளோஷர்லேயும் ஏபிசிடி இருக்குது டிசிபியோட க்ளோஷர்லேயும் டிசிபி ஏபிசிடி இருக்குது ஸோ இதுவும் பாஸ் இதுவும் பாஸ்ன்னு நம்ம நினப்போம் அந்த இடத்துல தான் தப்பு பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாஸ் ஓகே ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச கீ கம்ப்ளீட்டாக இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இப்போ புதுசாக பாஸ்ன்னு சொன்னது யார் ஏசிபியும் டிசிபியும் இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச கீ என்ன ஏபி இந்த ஏபி இங்கே முழுசாக இருக்கா இருக்குது ஏபி ஏயும் இருக்குது பியும் இருக்குது அப்போ என்னோடய கீஸ் வீடியோ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏபி இஸ் கால்ட் ஆஸ் மை கேண்டிடேட் கீ வேறஸ் ஏசிபி இஸ் மை சூப்பர் கீ ஏன்னா ஏபி தான் என்னோடய மினிமல் கேண்டிடேட் கீ ஸோ மினிமல் கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு மினிமல் சூப்பர் கீயாக இருக்கிறதுனால ஏபியை நான் கேண்டிடேட் கீனும் ஏசிபியை சூப்பர் கீனும் சொல்லுவேன் ஸோ ஏசிபியை நான் கண்டிப்பாக கேண்டிடேட் கவுண்டிங்கில் எடுக்கக்கூடாது சூப்பர் கீ கவுண்ட் பண்ணணும்னா அப்போ எடுக்கலாம் கேண்டிடேட் கீ எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா அப்போ எடுக்கக்கூடாது ஈவன் தோ த க்ளோஷர் ஆஃப் ஏசிபி கியூஸ் மீ ஏசி ஆர் ஏபிசிடி இருந்தாலும் நான் அதை கேண்டிடேட் கீயாக எடுக்கக்கூடாது ஏன் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னால் இந்த ஏசிபியோட ஆல்ரெடி ஒரு சப்செட்டை வந்து நான் கேண்டிடேட் கீயாக எடுத்துருக்கேன் அந்த டிஸ் ஏபியாக எடுத்திருக்கேன் அதனால் எடுக்கக்கூடாது இதே மாதிரி தான் டிசிபிக்கும் ஸோ டிசிபியோட ஒரு சப்செட் என்ன டிபி ஸோ டிபியை நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே எடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி எடுக்கிற காரணத்தினால டிசிபி வந்து கேண்டிடேட் கீயாக இருக்க முடியாது சூப்பர் கீயாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ரெண்டு டைம் கவனிச்சு ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே போகணும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே போகணும் எங்கே பாஸ் ஆகுதோ அங்கே பாஸ் இப்போ பாஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் கடைசியாக எழுதும் போது மினிமலாக இருக்கிறத மட்டும் எழுதுங்க அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மினிமலாக இருக்கிறத எழுதுனா மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க